அந்த ஒன்பது குழி குண்டு காடி இருக்கும் ஒன்பது குழி இருக்கும் தூக்கி போட்டு அது அது ஒரு பெரிய கேம் அது அதுக்கு என்ன சேர்த்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து தளபதி தளபதி ரிலீஸ் சார் இன்னைக்கு அங்கே ஊர்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த பனியன்லலாம் வந்து அந்த மாதிரி படத்தோட இதெல்லாம் போட்டு ஒன்று வரும் என்னை வந்து விளாட்டுக்கு சேர்த்துக்கல ஏன்னா தளபதி இது போட்டிருக்கேன் அவங்க அங்கே எல்லாருமே விஜயகாந்த் ஃபேன் ஓ இருக்கு என்னோட அண்ணன் என்ன பண்ணாருன்னா என்னோட மார்க் ஷீட்டு எனக்கு எனக்கு தெரியாமே இங்கே நம்மளோட எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி திரைப்பட கல்லூரியில் அப்ளிகேஷனை வாங்கி என்னோட பேர் என்னோட மார்க் ஷீட் எல்லாத்தையும் அது பண்ணி அட்டாச் பண்ணி அமிச்சுட்டாப்ளே அது எதுவும் எனக்கு தெரியாது உங்களை படிக்க வைக்கணும் ஒரு மூணாரா சினிமாடோகிராஃபி அவர் அப்ளை பண்ணது அங்கே எப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நல்ல மார்க் வாங்கினவங்கலாம் அவங்க ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க இவன் இங்கே இருக்க மாட்டான் எப்படியும் அப்படி தான் நம்மளை பார்ப்பாங்க அது உண்மையும் கூட அதெல்லாம் நல்ல மார்க் எடுத்தவங்க ஏன் இவ்வளோ மார்க் வாங்கிட்டு நீ ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு வர அப்படின்ற கேள்வி தான் முதல்லே இருக்கும் அவங்க இன்ஜினியரிங் தானே நீ போவ எப்படியா இருந்தானா எதுக்கு இங்கே வர நம்ம பிள்ளை என்ன சொல்ற நல்லா படிப்பான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு பெருமை இன்னைக்கு நாலு வரைக்கும் இருக்கு ஆனா அவன் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்கிறத வந்து அவரால் எப்படி ஏற்றுக்க முடியுங்கிறதுனால நானே சொல்லாம மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அது வேற எந்த விஷயத்துல இருந்தாலுமே அது தாங்கிக்க முடியும் படிப்பு விஷயத்துல இருக்கும்போது அதுதான் பிரதானம்னு சொல்லி கொடுத்து எனக்கு வளர்த்தவங்க கிட்ட எப்படி ஒன்னாவது ரெண்டாவதுல என்ட்ட இங்கிலீஷ் புக்கு இங்கிலீஷ் பேப்பரை ப வாசிக்க சொல்லி சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கு நான் அப்படி ஃபெயிலு அப்படின்னு என்னால் சொல்கிறதுக்கான தைரியம் எனக்கு இல்லை நான் ஒரு நாள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி போய் பீச்சில் உட்காந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி கடலையே ஒரு ரொம்ப நேரம் வெறிக்க ஆ வெறிக்க வெறிக்க பார்த்து ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு வந்து அதிலும் கடலில் கடல் பூரா உப்பு தண்ணி கொஞ்சம் ரெண்டு சொட்டு உப்பு தண்ணி என் கண்ணிலேருந்து வந்துச்சு என்ன இது இப்படியே இருக்குது நம்ம என்ன எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லையோ அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்தோம் எதுக்கு அப்பா கிட்ட அப்பா மனசை நோக்கி அடிச்சிருக்கோம் படிக்காமல் நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஜெயிச்சிருவோம் நம்பிக்கை தானே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம் இப்போ நம்ம எதுவுமே பண்ணலையே ஒரு பேசிக்காகவே ஒரு அண் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் பட்டு அங்கே இன்டர்வியூ ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ போகும்போது தான் தெரியும் எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதுன்னு எழுத தெரியும் கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ பக்கம் சொல்லாமல் நான் எழுதிடுவேன் ஆனால் பேச வராது பாரஞ்சித் வழங்கும் அசோக் செல்வன் மற்றும் சாந்தனு இணைந்து நடிக்கும் ப்ளூ ஸ்டார் திரைப்படம் ஜான் இருபத்தி ஐந்து முதல் உங்கள் திரையரங்குகளில் கண்டு மகிழுங்கள் Hi Fi Housing and Properties in Sri Sai City West Tambaram launching offer hurry Anuraja Kamaraja anne abadina avaru iyakunar abingiradhu modalla varadhanalo anna vandu pannuvu thanai kondavar all rounder abdin kuda ellarkum puriyara mari amma na oru id vuthunna jimmy lady all rounder anuraja oh idu cricket ka vachada cinema ka vachada cricket ka கிரிக்கெட் ஆடும்போது நமக்கு அது ஒரு ஒரு ஆல்ரவுண்டராக நம்ம அது ஆல்ரவுண்டரான்னு தெரியாது விளாடும் போது தான் தெரியும் மோட்டிவேஷனுக்காக அந்த பேர் வச்சேன் ஆல்ரவுண்டர் அருண்ராஜா அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு அதான் ஞாபகம் ஆனால் நான் வந்து முத முதல்ல மரகத நாணயம் தானே உங்கள் கதாபாத்திரத்தை பார்த்து விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிருக்கிறேன் படம் முழுவதுமே ஒரு நல்ல திரைப்படம் நான் உங்களோட எனக்கு பயங்கர ரொம்ப அலாதியாக ரசிச்சிருக்கிறேன் அப்போ தான் புதுசு உங்களை பார்க்குறேன் ஆமாம் யார் யார் அந்த மனுஷன் ஒரு நெருக்கம் இருக்கும் எப்பவுமே நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்து மேல நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே அது இருக்கும் அந்த நெருக்கத்தை நம்ம வந்து ஒரு 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 பாயிண்ட்டுக்கு மேல ஃபீல் பண்ணுவோம் அது நம்மளை வேற எங்கேயும் போக கூடாது ஒரு மேக்னெட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு மேக்னெட் மேக்னெட்னால் என்ன இரும்புகளை இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம தெரியும் மண்ணில் போட்டு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மண்ணில் இருக்கிற சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் அது இருக்கும் அந்த மாதிரி சிறு வயதில் நம்ம துகளாக இருக்கும் போதே நம்மளை வந்து சினிமாங்கிற ஒரு மேக்னெட் வந்து ஈர்த்துருக்கும் நமக்கு தெரியாது அதை பற்றின எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் இருக்காது ஆனால் அது அது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பாட்டு வந்தால் பார்க்குறது படம் போய் பார்க்குறது அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது பட் ஆனால் அது நமக்குள்ளார ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் அது நமக்குள்ளார தங்கிடும் தங்கினது அப்படியே இருக்காது இப்போது நமக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி போகுதுன்னா அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த எனர்ஜி வெளிப்படும் எதுலையாவது வெளிப்படும் அப்போ நம்ம பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி மாறுவேடம் போட்டி 
பாட்டு போட்டி இப்படின்னு எல்லா திருக்குறள் போய் போட்டி இந்த போட்டினாலும் போட்டி போட்டு பார்த்துருவாங்க அது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் ஏன்னா எது எது எதுல நீங்க வெற்றி பெறுறீங்கிறது உடனடியாக உங்களுக்கு தெரியுதோ அது மேல நாட்டம் அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை எதெல்லாம் கொடுக்குதோ அது மேல நிறைய நாட்டம் இருக்கும் அந்த நாட்டம் வந்து உங்களை சும்மாவே இருக்கக்கூடாது அதுக்கான விஷயத்தை தேவி தேட விடும் நைன்த்து படிக்கும்போது ஜெய் வின் பண்ணியிருக்கேன் டான்ஸில் செகண்ட் ப்ரைஸ் ஓ நானும் என் ஃப்ரெண்டு தினேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே டியூஷனில் காம்படிஷன் ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இது பண்ணி நானும் என் ஃப்ரெண்டு தினேஷ் பரமசிவம் மூணு பேர் இந்த பரமசிவம் வந்து இந்த செந்தில் ரோல் நானும் என் ஃப்ரெண்டு தினேஷும் அவர் ஒரு பிரசாந்த் நான் ஒரு பிரசாந்த் கொலம்பஸ் கொலம்பஸ் பாட்டுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணி டான்ஸ் ஆடி ப்ரைஸ்லாம் ஜெயிச்சிருக்கோம் பட் இது என்னமோ தெரில அது மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய அந்த அந்த மேக்னட் என்ன அது அது பால் இருக்குல்ல இப்போ வரைக்கும் அது அது மேலே எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய பற்று பற்று இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு அது வரலன்றதுல நான் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கேன் அதனால நம்ம அதில் போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் நமக்கு வரும் நம்ம நம்பி அதை போய் ட்ரை பண்ணி அது வேண்டாம் வரல முத முதல்ல இந்த ஆயுத எழுத்துன்னு ஒரு படம் நம்ம பார்க்குறோம் ஆயுத எழுத்துன்னு ஒரு படம் பார்த்துட்டு வரும்போது எனக்கு ஒரு ஃபீல் வெளில வரும்போதே எனக்கு ஒரு வந்த ஃபீல் வந்து என்னென்னா நம்ம டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்றது அங்கேதான் அங்கேதான் ஆமாம் அப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்போ வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நம்ம டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு ஏற்படுது அங்கேதான் ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அண்ணன் தான் டைரக்டர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் உடன் பிறந்த அண்ணன் அவர் கல்லூரியில் அவரோட கல்லூரி காலங்களில் வந்து நிறைய கதைகள் பண்ணிட்டு அவரோட நண்பர்களுக்கு சொல்றது என்னையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சொல்றது இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாப்ல அந்த 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 எனர்ஜி அந்த தாக்கம் நம்ம மேல வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல எங்க அண்ணன் இப்ப வாத்தியாரா இருக்காரு நான் சினிமா கொண்டேன் அந்த அது அந்த ஈடுபாடு தான் ஏன் சினிமானா நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் சிறு வயதுல இருந்தே ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எதுவா வேணா இருக்கும் இது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் நடக்கிறது ஒரு கலைஞனோ ஒரு கவிஞனோ ஒரு ஓவியனோ முக்கியமா சினிமால இருக்கிறவங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பள்ளி பருவத்திலிருந்து கல்லூரி பருவத்திலிருந்து ஏதோ ஒரு கலையார்வத்திலிருந்து அப்படியே தான் வர்றாங்க முதல் முதல்ல அருண்ராஜா காமராஜ் என்ன ஏறின மேடை நினைவு இருக்கா அது என்ன மேடை நான் வந்து குளித்தலையில் இருந்து நான் பிறந்த ஊர் வந்து பேரூர் அப்பா அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஒரு யூனியன் டிஸ்பென்சரியில் கம்பவுண்டர் நர்ஸ் ஓ அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணாங்க இப்போ அந்த ஊரில் தான் நான் பிறகுறேன் நான் அந்த ஊரில் தான் ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிக்கிறேன் அப்புறமா அந்த ஊரில் இருந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகி படிக்கிறதுக்காக குளித்தலைக்கு வந்தாச்சு மறுபடியும் பேரூருக்கு போய் ஒரு பேச்சு போட்டியில் கலந்துக்கிறோம் கலந்துக்கிட்டு எங்கள் அப்பா தான் அதுக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் என்ன வகுப்பு படிக்கிறீங்க மூணாவதோ நாலாவதோ குளித்தலையிலேருந்து பேரூருக்கு திரும்பி போய் ஒரு அந்த பேரூரில் அங்கே ஒரு திருவிழாவில் நடக்கிற ஒரு பேச்சு போட்டி அந்த பே போ பேச்சு போட்டியில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஏறி அந்த பேச்சு போட்டியில் கலந்துக்கிறேன் எதை பற்றி பேசினீங்க நினைவு கலை எதை பற்றி பேசினேன்லாம் ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அந்த மேடை அந்த ஏன்னா என் ஊரை விட்டு வந்து நான் பிறந்த ஊரை விட்டு வெளியே வந்து திருப்பி அதே ஊருக்கு போய் கலந்துக்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சேவா அங்கே கலந்துக்கிட்டு பரிசு வாங்கினதும் ஞாபகம் இருக்குது ஒரு டம்ளர் கொடுத்தாங்க இவ்வளோ பெருசு அப்போல்லாம் வந்து இப்போ வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு இந்த டம்ளர் தட்டு டிஃபன் பாக்ஸு பிளேட்டு பிளேட்டு ஆமாம் இதெல்லாம் தான் கிடைக்கும் எங்கள் வீட்டில் அது மாதிரி நிறைய நான் வாங்கி வச்சுருக்கோம் த டம்ளர்கள் டிஃபன் பாக்ஸுகள் நிறைய ஆமாம் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா கூட சொல்லுவார் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த போட்டிகளுக்கெல்லாம் போகிறது எதுக்கு பயன்படுதோ இல்லையடா தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் சீர் சேனத்துக்கு வெளியே கஷ்டப்பட்டு வாங்க வேணாம்டா அப்படின்னு கேள்விடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் பரிசளித்தாங்க ஒரு கோப்பை மாதிரி ஒரு ஃபீல் அது எனக்கு ஒரு முதல் முதல்ல பரிசு வாங்கினேன் ஏறின மேடையோ தான் பரிசு வாங்கின மேடையோ தான் எங்கள் அப்பா தான் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு அப்போ எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வரைக்கும் அவர் தான் ஸ்கிரிப்ட் ஓ அவர் பிஏ தமிழ் ஸோ அவர் வந்து ஃபுல்லாக எழுதுறதுல எல்லாமே அவர் எழுதி கொடுத்துருவாரு நான் அதை வந்து கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஆமாம் அவர் தான் அப்போ ரைட்டரு நான் டைரக்டரு இல்லை அவர் டைரக்டரு நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை நான் தான் பேசணும் இல்லை எல்லாத்தையும் நான் தான் கரெக்டாக பேசுவேன் எக்ஸிகூஷன் அவர் ரைட்டர் நான் டைரக்டர் திடீர்னு அவர் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும்போது அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார் அவர் கொஞ்சம் ஒர்க்கில் நான் போய் கேட்கும்போது
அது எழுதி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன் எங்கள் ஸ்கூலில் எழுதுறீங்க பேசலாம் கட்டுரை போட்டி கட்டுரை போட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு நம்ம திருப்தியா இருக்க நம்ம சரியா பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் அது கரெக்டாக இருந்தா போதும் வெற்றிங்கிறது அது அது மக்கள் அது ஜட்ஜு அவங்க நமக்கு கொடுக்கறது வேற ஒருத்தருடைய தீர்மானம் நம்ம சைவர் செய்யறது சரியா செஞ்சிடணும் அது அதுல ஒரு சரியா செய்யும் போது நிறைய நேரங்கள் நம்ம வெற்றி தழுவிக்கும் அது தேடி வந்துடும் நம்ம சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியே நாமத்துக்குமாரனை வந்து அப்படியே படமா ஓடுறாரு நாமத்துக்குமாரனுடைய அப்பா தான் வந்து வாசிப்பையும் கவிதைகளையும் இலக்கியத்தையும் தமிழையும் நாமத்துக்குமாரன் அறிமுகப்படுத்தினது நீங்க மூணாம் வகுப்புல தான் உங்களுக்கு பாடத்திட்டத்திலே ஆங்கிலம் இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்து நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி கொடுத்து படினானு ரெண்டாவது படிக்கும் போது ஒரு நாலு வயசுல ஒரு அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் புதுசாகவும் அதான் இப்போ கிளாஸ் லீடர் தேர்ந்தெடுக்கும் போது ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஒன்று ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவனை போடுவாங்க இல்லை அதிக சேட்டை பண்ணுறவனை போடுவாங்க நீங்கள் எந்த தகுதி நடிக்க ரெண்டுமே அங்கேயும் டபுள் ப்ரூவ் ரெண்டுமே மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை எனக்கு டென்த்து படிக்கும் போது நான் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு என்னோட கிளாஸ் டீச்சர் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி கடைசியில் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு அப்பியர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பேரண்ட்ஸ் கிட்டலாம் கொஞ்சம் கூப்பிட்டு பேசுவாங்கல்ல வீட் இங்கே நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் பசங்களை கரெக்டாக கைட் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பீரியட் இந்த டைமில் அவங்க வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் சரியாக படிக்கணும் ஏன்னா இப்போ அவனுங்க கான்சன்ட்ரேஷன் மதிப்பெண்கள் குறைஞ்சிரும் அப்புறம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இத்தனை வருஷம் போராடினது வேஸ்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றதுக்கு கூப்பிட்டு எல்லாருமே எல்லா பேரண்ட்ஸும் கூப்பிட்டு பேசும்போது எங்க அப்பா வந்து ஃபுல்லா இந்த பையன் நீங்க பாத்துக்கங்க போய் நான் பாத்துக்கிறது ஓகேங்க நீங்க போய் பாத்துங்க அவன் கிரிக்கெட் கிரௌண்டுக்கு ஓடிடுவான் அப்பயே அதுவும் இருக்கு ஆமா ஏ அது நான் வந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச வயசுல இருந்து கிரிக்கெட் இருக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவதோ மூணாவதோ படிக்கும் போது ஊரில் கிரிக்கெட் விளையாண்டப்போ கீப்பர் நின்று ஷாட் அடிக்கிறேன்னு சொல்லி திரும்பி அடிக்கும் போது என்னோட வாயில் அடித்து வாய் கிழிஞ்சிருக்கு எத்தனை வயசில் அது ஒரு என்ன ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வயசு ஒரு பாயிண்ட்லலாம் வந்து குண்டு விளையாடுறதுக்கு நான் சேர்த்துக்கல பிட்டிக்கா இல்லை இல்லை அந்த ஒம்பது குழி குண்டு காடி இருக்கும் ஒம்பது குழி இருக்கும் இங்கேருந்து எரியிறதா தூக்கி போட்டு அதில் அது ஒரு பெரிய கேம் அது அதுக்கு என்ன சேர்த்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து தளபதி டிஷர்ட் தளபதி ரிலீஸ் அன்னைக்கு அங்கே ஊர்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த பனியன்லலாம் வந்து அந்த மாதிரி படத்தோட இதெல்லாம் போட்டு ஒன்று வரும் என்னை வந்து விளையாட்டுக்கு சேர்த்துக்கல ஏன்னா தளபதி இது போட்டிருக்கேன் அவங்க அங்கே எல்லாருமே விஜயகாந்த் ஃபேன் ஓ எல்லாருமே விஜயகாந்த் ஃபேனு அப்போ வந்து நான் தளபதி டிஷர்ட் போட்டு போய் அங்கே நிற்கிறதே வந்து அவங்களுக்கு ஏய் வேணாடா விளையாட்டுக்கு வேணாடா அவங்க எல்லாம் வந்து ஆறு ஏழு எட்டு வயசு பசங்க இல்லை பெரிய பசங்களாம் இருக்காங்க ஓ பத்தாவது படிக்கிறவங்க பனோனா பன்னெண்டாவது படிக்கிறவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க அதில் நம்ம வந்து ஒரே வயசு பசங்களோட விளையாண்டது இல்லை சின்ன நமக்கு சின்ன பசங்களோடையும் சரி வயசுல பெரிய எல்லாம் ஒரு கேமாக தான் அப்படி தான் அப்படி தான் ஏன்னா விளையாட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்கல ஸோ இதெல்லாம் என்ன அந்த ஊரில் நடந்திருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அது இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் நான் அடுத்து ஏதாவது ஒரு படம் வரும்போது அந்த படத்தோட இது ஸோ அந்த படங்கள் மேலே ஒரு பெரிய இது அப்புறம் விஜயகாந்த் படம் வரும்போது விஜயகாந்த் படத்தோட இது சின்ன கவுண்டர் அப்படி டே ராணுவம் சின்ன கவுண்டர்லாம் போட்டிருக்கேன்டா டி இந்த மாதிரிலாம் இப்படிலாம் சொல்லி அவங்க கிட்டே வர்றது அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது நீ எதுக்கு தளபதி டிஷர்ட் போட்டா அதெல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக்கணும் ஒருக்கா போட்டது ஆமாம் சேர்த்துக்கல என்ன விளையாட்டு சேர்த்துக்கல ஆமாம் கடவுள் இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி அதாவது முடிக்கும் போது அதனுடைய அந்த அப்போ வந்து ஐநூறுக்கு நானூறு மார்க் வாங்கிட்டாலே பெரிய விஷயம் அப்போ எவ்வளோ மதிப்பு வாங்கி நான் வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு எந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் போறோம் வரிசையில் ஃபுல்லாக நின்றுட்டு கிட்ட போனவுடனே இல்லைப்பா இங்கே எங்கள் ஸ்கூல் பசங்களுக்கே இங்கே சீட் இல்லை நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்ட்டாங்க நிராகரிப்பா ஆமாம் ஐயோ அவங்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி பேசிக்காக ஆல்ரெடி அவங்க ஸ்கூலில் நைன்த்து டென்த்து படித்தவங்களுக்கு லெவன்த் டுவெல்த்து ப்ரையாரிட்டி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு அவ்வளோ தூரம் வெயிட் பண்ணி அதை முன்னே சொல்லியிருக்கலாமே உள்ள போய் தான் எங்ககிட்ட சொல்லுவீங்களா அந்த மாதிரி ஆமா முதலே சொல்லி தான் அடுத்த வ
எல்லாரும் உங்க மார்க் ஷீட் மட்டும் கொடுங்க ஒழுங்கா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எல்லா காலேஜ் அப்ளிகேஷனும் இருக்கும் வெட்டினரி சயின்ஸ் என்னோட எனக்கு வெட்டினரி சயின்ஸ் போகணும்னு நினச்சிட்டு பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் மருத்துவம் பல் மருத்துவம் பொது மருத்துவம் எல்லாமே பொது மருத்துவம் லயலோ காலேஜில் விஸ்காம் அதுவும் ஒரு ஓரத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கு இருக்கு என்னோட அண்ணன் என்ன பண்ணாருன்னா என்னோட மார்க் ஷீட்டு எனக்கு எனக்கு தெரியாமே இங்கே நம்மளோட எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி எம்ஜிஆர் இது காலேஜ் இருக்குல்ல நம்மளோட திரைப்பட கல்லூரி ஆமாம் திரைப்பட கல்லூரியில் அப்ளிகேஷனை வாங்கி என்னோட பேர் என்னோட மார்க் ஷீட் எல்லாத்தையும் அது பண்ணி அட்டாச் பண்ணி அமுச்சுட்டாப்ல அது எதுவும் எனக்கு தெரியாது ஓ உங்களை படிக்க வைக்கணும் ஒரு மணிநேரம் சினிமோடோகிராஃபி அவர் அப்ளை பண்ணது ஓ மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து இளங்கலை பட்டம் வேணும் ஆமாம் சினிமோடோகிராஃபிக்கு இளங்கலை பட்டம் தேவையில்லை பன்னெண்டாவது முடிச்சிருந்தால் போதும் ஸோ அதுதான் இப்போதைக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது போய் இந்த ஸ்கூலில் படி காலேஜில் படிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுக்கு எங்கள் அண்ணன் அனுப்பிச்சாப்பில் பட் அவருக்கு வந்து என்ன டே நீ நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்க அவனுக்கு உன்னை சீக்கிரம் கூப்பிட்டு இது பண்ணு ஏன்னா டுவெல்த் படிக்கும் போது லெவன் டென்த் லெவன்த் படிக்கும் போது சேர்த்து கூப்பிட்டாங்களா மார்க் ஷீட் வச்சுக்கிட்டு முத பேரை என் பேரை கூப்பிட்டாங்களா நல்லா படிக்கிற பையன் உங்கள் மேலே ஒரு ஒரு அடையாளம் அந்த கான்ஃபிடென்ஸு என் மேலே வச்சுட்டு மார்க் நல்லா இருக்குது உன்னை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சுட்டாப்பில் அதுக்கு முறை நான் அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒவ்வொன்றா அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் ஸ்கூல் தான் படிக்க முடியல சரி காலேஜ் ஆகுது போய் நம்ம சேர்றோம் சென்ட் ஜோசப்பில் சேருவோம்னு சொல்லிட்டு கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் சேர்ந்துட்டீங்க சேர்ந்துட்டேன் மார்க் ஷீட் வந்துருச்சா எல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு இன்ஜினியரிங்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் கவுன்சிலிங் இன்னும் வரல கூப்பிடல கால் ஃபார் பண்ணலிங் கூப்பிட கொஞ்சம் டைமாக கால் ஃபார் பண்ணல அங்கே எப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நல்ல மார்க் வாங்கினவங்கலாம் அவங்க ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க இவன் இங்கே இருக்க மாட்டான் எப்படியும் சந்தேகம் அப்படி தான் நம்மளை பார்ப்பாங்க அது உண்மையும் கூட ஆமாம் அதெல்லாம் நல்ல மார்க் எடுத்தவங்க யார் ஏன் இவ்வளோ மார்க் வாங்கிட்டு நீ ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு வர அப்படின்ற கேள்வி தான் முதல்லே இருக்கும் அவங்க இன்ஜினியரிங் தானே நீ போவ எப்படியா இருந்தாலும் எதுக்கு இங்கே வர மருத்துவத்துக்கோ பொறியியலுக்கோ ஒரு சீட்டு இன்னொரு பையனோட சீட்டில் நீ வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி வர்ற ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஆங்கில வழி கல்விங்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் பன்னெண்டாவது <laughs> 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 ஃபிசிக்ஸ் புரியல எதுவுமே புரியல நானா அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் இங்கிருந்து தப்பிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ புரியுது உங்களோட அந்த என் இனிய பெண் இலாவையில அந்த கொரியன் பாடம் எடுக்கும் போது அதே மணிகண்டன் எப்படியே உட்காந்து பாரு கொரியன்ல ஓடும் ஆமாமா அது எங்க இருந்து வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சு அதுதான் அது எல்லார் வாழ்க்கையிலும் அந்த கொரியன் தான் அது தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சுட்டு ஆங்கில வழி கல்விக்கு போகும்போது அது ஒரு பெரிய அந்த அதில் நம்ம வந்து சுதாரிச்சுட்டு வரலைன்னா நம்ம அங்கேயே நின்றுவோம் அந்த கல்வி நம்ம மைண்டில் ஏறாது இது வரைக்கும் நம்ம மைண்டில் ஏறின கல்வி என்னவாக இருக்கும்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட கல்வியாக இருக்கும் என்னன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியும் பயமுறுத்தும் போது அங்கே மாட்டி தெரியாது நம்ம தெரிஞ்சதே மறந்து போவோம் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்ம நல்லா படிக்கிற பையனும் ஒரு பேர் இருக்கு ஒரு லேபிள் இருக்குல்ல 
அந்த லேபிளில் இப்போ எல்லாருமே வந்து அப்போ வந்து கலை அறிவியல் கலை அறிவியலை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி மதிப்பிட்ட ஒரு காலகட்டம் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் படிக்கிறதுலாம் ஒரு சாதாரணமான உப்புக்கு சப்பானியாவது ஒரு என்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கோம் மதிப்பீடு குறைஞ்சு போயிருமோ மதிப்பீடு குறைஞ்சு போயிருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லை நம்ம சிந்தனையுமே இது போதும் முடிவாயிருமோ உரிய வட்டத்தில் மாட்டிக்கிறோமோ பயந்துட்டீங்க இது போதும்னு முடிவு பண்ணிடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு ஒரு 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 பயம் வந்துச்சு அதனால் நான் இன்ஜினியரிங் வந்தவொடனே இன்ஜினியரிங்கில் போயிட்டு சேர்ந்துட்டேன் அன்னைக்கு நான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்த அன்னைக்கு தான் எனக்கு வந்து திரைப்பட கல்லூரியிலேருந்து இன்டர்வியூ வந்துச்சு இங்கே ஒரு பணம் கட்டியாச்சு ஃபுல்லாக ஐம்பதாயிரம் ரூபா ரீஃபண்டு கிடையாது அப்போ ஐம்பதாயிரம் ரூபான்றது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய மணி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஆமாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ஆயிரம் கணவு இருக்குது சரி டாக்டர் தான் ஆக்க முடியல இன்ஜினியர் ஆகிடுவோம் இப்போ அவர்கிட்ட போய் அப்பா நான் வந்து திரைப்பட கல்லூரிக்கு போய் சேரணும்னு சொல்கிறேன் திருப்பி விட்டுருவோம்டா கழுத்த அது அவரு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சங்கடத்துக்குள்ளாக்கும் ஆமா சரி வேண்டாம் இன்ஜினியரிங்கே படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிதான் இஆர் அருண்ராஜா வந்தா போல அருண்ராஜா காமராஜன் வந்து முதல்ல இருந்தே டாப்பராகவே இருந்து வந்திருக்காரு கல்லூரியில் அரியர்லாம் வச்சு வாழ்க்கை பூரா அரியர் தான் காலங்களில் ஐயோ எங்க அப்பாவுக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது நான் அரியர் வச்சிருக்கலாம் தெரியாது ஒரு பாயிண்ட்ல என்னன்னா அந்த இந்த எஜுகேஷ்னல் லோன்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா ஃபீஸ் பெருசாகிட்டே போகுது நிச்சயமா சரி அந்த லோன்லாம் போட்டால் கொஞ்சம் கை கடிக்காது கொஞ்சம் நெருக்கடி குறையும் அப்படின்றது அப்பாவோட தாட் ப்ராசஸ்ஸு நான் வந்து என்னென்னா எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா எனக்கு எனக்கு இங்கிலீஷில் புரியல எதுவுமே புரியல உள்ளது இன்ஜினியரிங் தொடருது தொடருது ஆமாம் இருந்திருக்கு அந்த இது வந்து எனக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் சொல்ல முடியாது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எல்லாமே அரியர் தான் ஆங்கிலம் மட்டும் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் கடவுளே ஒரு நானூறு ரூபா ரீ ரீவேல்யூஷன் போடணுங்கிறதுக்காக வேல்யூஷன் நடந்துக்கிட்டு இருந்ததாக நம்பப்பட்ட காலகட்டம் அப்படிதான் உண்மையாக இருக்குங்கிறதுக்கான எல்லா விதமான சாத்திய கூறுகளும் கண்ணு முன்னாடி இருந்தது ரீவேல்யூஷன் போட்டது பாஸ் பண்ணிருக்கேன் கோவம் நீ ஒரு வெறும் நானூறு ரூபா வேணும்னா கேட்டு முன்னாடியே டூ ஃபீஸ்ல வாங்கிக்க வேண்டிய தானே எக்ஸாம் ஃபீஸ்ல நூறு ரூபா கொடுக்குறியா ஐநூறு ரூபா ஒரு பேப்பர் இருக்குன்னு வச்சு வாங்கிக்க வேண்டிய தானே அது என்ன ரீவேல்யூஷன் தனியா போட்டு நானூறு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கேட்குற இப்படின்னு எனக்கு ஒரு கோவம் அதனால நான் எக்ஸாம்லாம் எழுத மாட்டேன் எக்ஸாம் எழுத மாட்டேன் ஆமா நான் அப்படிதான் விட்டேன் எல்லாத்தையும் இப்பதான் தெரியுது எப்படி போல அரியர் வந்துச்சுன்னு சும்மா ஜாலியா எனக்கு பிடிச்சது பண்ணிட்டு இருப்பேன் எனக்கு அந்த கோபம் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு பேப்பர் நான் எழுதுறேன் எனக்கு அந்த 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 ஊப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அண்டு அதில் எனக்கு ப்ரோக்ராம் எனக்கு எப்படி எழுதணும்னே தெரியாது புரியுதுங்களா நான் வந்து நான் கிளாஸுக்கு போக மாட்டேன் பெருசாக நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுற ஆளும் கிடையாது நான் வந்து கேன்டீனில் இருப்பேன் இல்லை கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் இருப்பேன் இல்லை நான் எனக்கு அது அது அதில் அதில் உடன்பாடே இல்லை இதுதான் மா ஏன் இதுக்காண்டா இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டு காலைல அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு புக்கை திறந்து படித்து மனப்படம் பண்ணிவிட்டு வந்து எழுதி அவங்க எல்லாத்தையும் எழுதி அசைன்மெண்ட் எழுதி இப்போது ப்ராக்டிக்கல் நோட் எழுதி இன்டர்னல் எக்ஸாம் எழுதி எல்லாமே பண்ணி போராடுறாங்க அந்த மார்க்குக்கு அது வெறும் நானூறுரூவா கொடுத்தா கொடுக்குறாங்க ஃபேஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏன்னா என் மேலே ஒரு ஒரு இமாலய நம்பிக்கை வச்சிருக்கிற ஒரு அப்பா ரொம்ப தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை ஆமாம் என் பிள்ளை என்ன சொல்கிற நல்லா படிப்பான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு பெருமை இன்றைக்கி நாள் வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் அவன் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கிறத வந்து அவரால் எப்படி ஏற்றுக்க முடியுங்கிறதுனால நானே சொல்லாமல் மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அந்த லோன் லோனுக்காக விஷயத்துக்காக ஏன்னா எனக்கு இருக்கும் அரியர் இருந்தால் லோன் தரமாட்டாங்கிறது எனக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் எனக்கு அவர்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல இப்போ எனக்கு அரியர் இருக்குப்பான்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை பயமாக இருக்கு தைரியமே இல்லை அங்கே போய் நின்று மார்க் ஷீட்லாம் கொடுக்குன்னு சொல்லும் போது எனக்கு வேறு வழியில் தைரியத்தெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி வர வழி சரி இன்னொருத்தர் முன்னாடி சொன்னால் எங்கள் அப்பா கோவப்பட மாட்டார் அடிக்க மாட்டார் அங்கே சொல்கிறேன் நான் அந்த மேனேஜர் ரூமுக்குள்ளார 
சொல்கிறேன் இல்லைப்பா எனக்கு அரியர்ஸ் இருக்குது நான் எப்படி ஒன்று மணி சமத்து கிளியர் என்னப்பா அரியர் இருந்தால் எப்படிப்பா லோன்லாம் கொடுப்பாங்க தெரியும் சார் சாரி சார் அவ்வளோதான் எங்கள் அப்பாவுக்கு அது வந்து கோவம் வந்திருக்கும் அவமானமாக இருக்கும் அது ஒரு அன்பேரபிளான ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்திருக்கும் பட் எனக்கு அங்கே சொல்கிறதுக்கு தான் தைரியம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அவருக்கு ஒரு இது இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஓகே ஏன்ப்பா முன்னாடியே சொல்லலை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல இல்லைப்பா எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில பயமாக இருந்துச்சு சரிப்பா ஒழுங்காக படித்து பாஸ் பண்ணியிருப்பா அவ்வளோதான் என்ன எனக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்குறதுக்கே தைரியம் இல்லைங்க இப்படி அவங்க சொல்லி அவங்க ஒத்துப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பட் ஆனால் எனக்கு அது தைரியம் இல்லை அந்த ஆள் கிடையாது பதினெட்டு வருஷமா வேறு ஒரு ஆமாம் என்னை வேற மாதிரியே பார்த்துருக்காங்க நல்லா படிக்கிற பையன் நல்லா படிக்கிற பையன் பார்த்தா என்னடா எல்லாத்துலேயும் ஃபெயில்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு தர்ம சங்கடமான தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழல் அது வேறு எந்த விஷயத்தில் இருந்தாலுமே அது தாங்கிக்க முடியும் படிப்பு விஷயத்தில் இருக்கும்போது அதுதான் பிரதானம்னு சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு வளர்த்தவங்ககிட்ட எப்படி ஒன்றாவது ரெண்டாவதில் என்கிட்ட இங்கிலீஷ் புக்கு இங்கிலீஷ் பேப்பரை ப வாசிக்க சொல்லி சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கு நான் அப்படி ஃபெயில் அப்படின்னு நான் நல்லா சொல்கிறதுக்கான தைரியம் எனக்கு இல்லை பட் நம்ம நீங்கள் என்னை நினச்சிக்கிட்டு பெருமைப்படுற ஒரு விஷயத்தில் என்னால் அந்த பெருமையை அவங்களை கொடுக்க முடியலன்ற ஒரு 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 குற்றநுழர்ச்சி நம்மளை வந்து ஃபேஸ் பண்ண விடாமல் பண்ணிடும் அது எனக்கு இந்த இந்த மோடுக்கு வந்துட்டேன் ரிவல்யூஷன் போட்டால் பாஸ் பண்ணுறேன்னா நான் எதுக்கு உன் எக்ஸாம் எழுதணும் அந்த மோடுக்கு வந்துட்டேன் படித்து ஒரு விஷயத்தோட சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் டெப்த் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட மார்க் தான் முக்கியம் அவங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே இது அந்த சீட்டு தான் அதில் அதுக்காக நம்ம என்ன ஒரு சோனை பொறுப்பான சோத்துக்கு என்ன அந்த ஒரு சோறு பதம் கிடையாது நான் பர்சனலி என்னால் முடியலன்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் வேணான்னு ஒரு பாயிண்டில் முடிவு பண்ணேன் முடிவு பண்ணிவிட்டு அது இன்றைக்கி வரைக்கும் அது வேணாம் அவ்வளோதான் நான் இன்னைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் பி பார் சிவகார்த்திக்கு என்ன சொன்னாங்க கல்லூரி படிக்கும்போது நான் இயக்குனர் கூப்பிட்டாங்க <laughs> பாரஞ்சித் வழங்கும் அசோக் செல்வன் மற்றும் சாந்தனு இணைந்து நடிக்கும் ப்ளூ ஸ்டார் திரைப்படம் ஜான் இருபத்தி ஐந்து முதல் உங்கள் திரையரங்குகளில் கண்டு மகிழுங்கள் Hi-Fi Housing and Properties in Sri Sai City West Tambaram launching offer hurry